Hello world, this is Coco Martek and in this video, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung buhay bilang isang tech YouTuber so nga ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba nakukuha yung mga devices na nire-review ko ano yung mga naging challenges ko bilang isang starting tech YouTuber so mga nagsistart or gusto magbalak magstart ng YouTube channel especially for tech make sure to watch this video para malaman nyo ano yung mga possible challenges and mga experiences na dapat mong madaanan always create content kahit na medyo nakakadismaya na konti pa lang yung mga nanonood sa'yo of course, hindi naman lahat ay nagsasimula sa magaling ka na, ba? Diba? You strive to be better everyday para maging better content creator ka So anyway, pupunta tayo ngayon sa isang mall para i-meet si Roxanne dahil sobrang bagyo ngayon So, a day in the life pero nasa kalahating araw na tayo In fact, ngayon ay 2.30 na dahil Half day ang mga offices ngayon. Well, sa so office namin dahil sa Bagyong Besoy. So, yan. Tignan nyo yung Bagyo. Hindi ko lang kung kita niya pero sobrang lakas na ulan. So, puntahan natin sa Roxanne para hindi siya mahirapan mag-commute. Of course, isa yun bilang trabaho ko bilang boyfriend na make sure na siya ay safe anytime, anywhere. So, yun guys. Welcome to another episode of Titi with Coco Martek. So ano pa ito sa maka? Ito kasing aso na to. Sumakailan so, ng sasakyan, masusuka na. Paano mo isasama yung ganyang aso, ha? Bakit ka ba suka na suka? Hey Google, turn off my light. So yan, nag-text na si NDRRMC na merong red rainfall sa Cavite ni Rizal. So, of course, nasa Rizal ako. Kaya, ingat sa lahat ng mga tao dito at sa lahat ng tao sa buong mundo. Anyway guys, ingat tayo sa ulan. Kung di nyo kailangan lumabas, mag-stay na lang kayo sa inyong bahay. So, ang una mong dapat malaman kapag mag-start ka ng YouTube channel or tech YouTube channel is hindi lang dapat ikaw yung masaya, dapat yung karelasyon mo din. So, kung may girlfriend ka or boyfriend ka, dapat masaya din sila. Kasi based on my experience, kapag bad trip sila, hindi ka na makakapag-video. Hello nga pala kay Roxanne. Uh, I love you. So, para mapasaya natin yung mga girlfriend natin or boyfriends natin, dapat bigyan natin sila ng oras din. Hindi lang dapat ka mag-YouTube na mag-YouTube or mag-video na mag-video or mag-edit na mag-edit. Bigyan mo din ng something. Of course, kailangan din ng oras. Pero bigyan mo din ng something na mapapa-remind sila na mahal mo pa rin sila. So, ngayon, maghanap tayo ngayon dito sa SMEs or Tigas ng something para ma-surprise si Roxanne. Let's go! Simula ka pa lang sa tech channel. Siyempre wala pa ang mga sponsor. Parang. Kaya parang sariling pera mo talaga yung ginagawa. Sino ba yan? Parang wala namang subscribers yan. Hindi lang mahirap ka. Mahirap. Yan. So mga gustong bumili ng Realme 5 dito sa SMEs. Tanapin niya si Sir Marvin at si Ate May sa second floor ng SME Store Tigas. May libre kayong isa pang Realme. <laughs> Pwede bang itong master? <laughs> Pwede bang balikan na live freebies? Okay lang yun sir. Pag uh, balik natin. So meron tayo bagong subscriber. Yung maganda pag may bilhin ng phone, may plus one subscriber ka. Madami yun sir. Bobos yun sa lahat ng Marvin po sa SMS or Tigas. yung Marvin. Okay, kuya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay na. Yan. So, tip number two kung gusto mag-start ng iyong YouTube channel, especially kung tech channel ka, 
prepare mo yung sarili mo na meron kang pera. Kasi of course, kung tech channel ka, ano i-review mo, di ba? Unless, mara unless marami ka ng mga gadgets na pwede mong i-review or pwede kang makihiram. And of course, kailangan mo din ng equipment. So, kailangan mo ng camera or smartphone. Siyempre, meron akong playlist ng smartphone vlogging. So, lalagay ko dito sa... Dito ba? <laughs> yeah, so... Kaya pinupush ko din na mag-vlog yung mga tao gamit smartphones nila kasi sobrang capable na ng smartphones natin sa pagbablog lang. Of course, kapag gagawa ng commercial, kailangan mo na mas magandang camera. Pero kung mag-start ka lang ng YouTube channel mo, okay na yung mga smartphones. So, yan. Smartphone vlogging, tignan nyo yung playlist. Somewhere dyan. Sa link din, sa description. Sana na plawang batin. So next, kapag gusto mo mag-start ng YouTube channel or tech channel, make sure na nagpe-prepare kayo. So magplano kayo kung ano yung mga isasama nyo sa video. So hindi pwede na gagawa pa lang kayo ng video tapos nandun na kayo sa location tapos tsaka nyo palang isipin yung gagawin nyo. Sayang yung oras, di ba? So siyempre, dapat meron kayong plano kung ano yung mga isasama nyo sa video. So ngayon, kakain muna kami sa Teriyaki Boy. So mga gusto mong makadiscount ng mga restaurants, try nyo itong app na itong... Ano pangalan nyo? Eat you go. Eat eat you go. Eat you go. Pangit mo yung app na. Eat you go. Eat eat you go. Yeah. So pwede kayo magkaroon ng mga discounts. Hindi tayo sponsored pero of course para makatulong sa inyo. So to try natin tong eat you go. So let's go from eat you go. Hindi na ako kaya ng bawal, pack your gout. So ang susunod ay dapat marunong ka mag-edit ng video. Of course, marami naman mga apps dyan na pwede mo magamit. Para sa Android, ang isasuggest ko is yung Filmora app. So maghanap na lang siguro kayo sa YouTube kung ano yung mga tutorials para sa Filmora. Then, para sa iOS naman, isasuggest ko is LumaFusion. So, ito ay isang paid ed video editing app. So, ito yung ginagamit ko ngayon sa pag-edit ng videos ko gamit ng iPad Mini 5 ko. So, yun. Hanap din kayo sa YouTube ng tutorials about LumaFusion. So, ilalagay ko din sa link yung mga description. Ay, yung link nung... Link nung link. So, ilalagay ko din sa description yung link ng mga apps na yun. So, kung naka-Windows naman kayo or PC, pwede nyo gamitin as Adobe Premiere Pro. So, kung Mac OS naman gamit nyo, I suggest try using yung Final Cut Pro. Medyo mahal siya pero optimized for sure. Optimized siya for Mac OS. Kaya maganda din siya and yun, mas mabilis yung pag-render ng videos doon. So, ngayon pupunta tayo sa Robinsons Kainta para kunin kay YouTube Swell the for the month o... Oh. Well, nakalimutan ko na. Basta pupunta tayo ngayon doon. So, in 3, 2, 1. Okay, so nandito na tayo sa Western Union. Anyway, nandito na tayo sa Western Union para kunin yung YouTube swell doon. So, let's go. Pasok tayo sa loob. Pasok lang ako. Pas ka na? Siyempre. Bilis mo naman. Kailangan mabilis ang sa lahat. Huwag mo sa yung oras mo. So yung next reason, kung bakit, mga reason na dapat mo tandaan, eh dapat makapal yung mukha mo. Ha? Hindi pwede mag-youtube ka, tapos mahihain ka. Well, siguro pwede mong matutunan yun, kasi mahihain ako sa simulan. Pero sa kaka-practice ko, na-practice ko na rin mo maging makapal yung mukha. Pero kung sa simula pa lang makapal na yung mukha mo, eh, gifted ka. Kasi wala ka nang kailangan i-practice pa masyado. So, dapat makapal yung mukha mo kasi isipin mo, pag mahihain ka, kunwari intro mo pinto. Hello po. Welcome to my channel. <laughs> diba? Walang manonood sa'yo. Siguro yung ano mo lang, 
yung magulang mo lang pero syempre hindi pa nila papanoorin yan. I-play lang nila yung video. Kaya dapat i-practice mo yung pagbe-video mo kung gusto mong gumaling at magtagal. So ngayon, nakuha ko na yung YouTube swell ko. Yung YouTube swell ko pala, hindi galing sa Coco Martech, galing to sa real estate channel ko. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Marty Hernandez, lalagay ko yung link sa description. Make sure to subscribe para sa mga video house tours ko. Mga binebenta kong bahay. Kaya kung naghahanap na rin kayo ng bahay, make sure to check my YouTube channel, Marty Hernandez. So ngayon, uwi muna tayo. Magpahinga muna dahil sobrang minamigraine na ako. At ang hirap mag-YouTube ng minamigraine. Ang hirap mag-video. So, goodbye. Hindi ko gets bakit tesoy yung bagyo. Eh pag gantong bagyo madilim. Di ba dapat na ano, maitim yun? <laughs> Ano ka balik tara ng tesoy? Ano ka balik tara? Siguro ano? Dapat letter D din kasi letter D? Oo uh, Tunog? Ano tunog? Oh. Eh tesoy niya eh Hindi Pag ngungo ko tapos di mo masabi sunog <laughs> Tunog <laughs> Tunog yung balat ko Ano ka mo? Pauwi lang namin, iroksan dito sa bahay. And So, ang next step is dapat may purpose ka kung ano yung mga videos na gagawin mo. So, tinatawag din tong niche. 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 So, meaning nun, dapat meron ka specific na content para sa specific na audience. Kunwari, dun sa isang real estate channel ko, puro tungkol sa real estate. So, mga bahay, uh, house tours ng mga bahay na binibenta ko. Tapos, dito sa Coco Martech, tungkol sa mga tech, tech reviews, phone reviews, basta anything related to tech. So, mahirap, mahirap kasi kapag divided yung content mo. So, hindi malalaman ng, ng YouTube kung kanino i-offer sa mga audience yung client mo. Kasi, kunwari, kung dalawa yan, kung pinaghalo ko yung tech channel, pati yung real estate channel, hindi niya alam kung i-offer ba niya sa mga tech viewers or sa real estate viewers. Kaya medyo mahihirapan mag-grow yung channel mo kapag hindi specific yung channel mo. Kaya ngayon pa lang, mag-isip ka na kung ano yung maging specific na niche mo sa channel mo. Although, pwede mo pa rin lang ganyan konti ng konting variety yung channel pero wag lang sobra na sa tipo mal maliluto na yung mga viewers or yung mga subscribers mo. Kasi di mo imagine mo, nakanood sila, ng, nakanood sila ng tech channel mo tapos syempre nagsubscribe sila tapos mamaya nag Upload ka tungkol sa makeup, di ba? Malilito sila. May tendency na i-unscribe nil, unsubscribe nila yung sarili nila sa channel mo. Parang ganun. So niche daw. Sabi ni Simo sabi ni Kuya Google. Next is dapat malakas yung loobs mo. Loobs mo. <laughs> Dami. <laughs> Next is dapat malakas yung loob mo. Meaning, hindi lang tungkol sa mga comments na mamabasa mo. Pero in the long term kasi, uh, mawawalan ka ng loob na konti lang yung manonood ng videos mo. Isipin mo, uh, bakit ganoon? Mas maganda naman yung mga videos ko compared sa iba na maraming subscribers na. So, minsan nakakawala ng lakas ng loob yun. Uh, personally, na-experience ko din naman yun. Pero of course, kailangan meron kang goal talaga na kahit anong mangyari, basta gawin mo yung best mo and try mo improve yung sarili mo everyday. Magiging okay ka. Yun, dapat malakas lagi yung loob mo. Kasi yun nga, meron din mga haters. Kasi, syempre, wala namang perfect na tao. Magkakaroon ka ng haters, whether you like it or not, magkakaroon ka. Minsan, magiging overboard sila. Minsan, hindi naman. Pero, of course, hate comment pa rin yun. Kaya, yun, kailangan mo lang din malaman na may experience mo din yung mga hate comments na yan. Kaya, dapat malakas yung loob mo. Next is, i-post mo yung mga videos mo sa social media. So, kung gusto mo gumawa ka ng sarili mong page, yun yung ginawa ko. Meron ng Coco Martech Facebook page. And, ang maganda dun kasi, kapag first page na ginawa mo, lahat ng mga friends mo, magiging automatic like na dun sa bago mong Facebook page. Kaya, kung meron ka 100,000 friends, may 100,000 likes ka na dun sa page mo. Kaya, magandang uh, tool din yun, yung paggamit ng Facebook, Instagram, Twitter para ma-advertise mo yung videos mo. Next is dapat ma-practice mo mapaganda yung thumbnail, description, and title mo. Kasi yun yung pinakaunang makikita nila sa feed nila, eh, di ba? Kung maganda yung thumbnail mo, mas mataas yung chance na pipindutin nila yung video. Kung enticing or nakaka 
attract talaga yung title mo, mas pipindo din nila yun. Nila yun. So, kung medyo clickbait yung clickbait <laughs> kung medyo clickbait yung thumbnail or title mo, mas okay yun. Pero, of course, hindi lang dapat nag-stop doon. Dapat maganda rin yung content. Eh, yung last na i-discuss ko is uh, thinking long term. So, kung binabalak mo palang mag-start mag-YouTube or kung kapastart mo lang, ito ay isang long term investment. Para sa akin kasi investment to eh. Hindi lang financially, pero character mo. So, about character mo kasi ma-improve mo yung speaking skills mo. Pagiging PR mo, yung pag-express mo, nandun na rin yung pag-explore mo ng kung ano-ano kung tungkol mo saan man yung channel yun. So for example, dahil sa Coco Martech channel, marami akong na-experience na iba-ibang gadget, na software. So yun, it's about, it's a long-term investment. Kasi yun nga, hindi, hindi naman pwede na gagawa ka lang ng 10 videos tapos expect mo na 1 million subscribers ka na. Hindi ganun yun. Unless artista ka or sikat ka na talaga tulad nila Ivana Alaube, sina Alex Gonzaga. So sa mga kariwanatics dyan, alam mo na yun. Kasi sa kanya kasi 15 videos pa lang ata, tapos 3 million subscribers na. Anyway, ganun. Basta kung simple yung tao ka lang naman, huwag mo expect na konting videos pa lang. Marami na manonood sa'yo. Kasi nga long term talaga yung thinking dito. Lalo na kung simple yung tao ka lang tulad ko. So yun, yun lang yung tungkol sa video for today. Basically, yung ginawa lang natin is for me, isang tech child na kakasimula pa lang. Ang ginagawa ko is bumibili ako ng mga phones para i-review. So since wala pa ng mga sponsor sa akin, pero sa mga pwede mag-sponsor dyan, just comment down below or message me. May libre kayong shoutout. <laughs> Joke lang. Tapos, yun, uh, of course, makakuha ka rin ng monetization mo kapag medyo matagal na yung channel mo or marami ka ng subscribers and views. Pero yun nga, kailangan mo lang isipin, may mindset ka na kailangan mo pagtrabahuhan talaga. So yun pala, dapat lang, dapat din pala sa mga videos mo, sabihin mo din sa kanila na mag-subscribe sila. Minsan kasi may mga viewers na parang masyadong nag enjoy sa videos mo so nakakalimutan nila. Kaya mas okay na sabihin mo na mag-subscribe sila. Parang yan, subscribe to my channel and the bell button. So, yun lang. It's a day in my life as a tech YouTuber. Nakakasimula pa lang. Upon making this video, parang 335 subscribers pa lang. Pero, hindi naman ako nawawala ng loob kasi nag enjoy ako. Yun. Dapat nag enjoy din kayo. Yun lang. Thank you for watching and this is Coco Martech and I'll see you in my next videos.